வணக்கம் டெக்னமலா ஃபோன் வெடிச்சுதுன்னு சில நியூஸ்கள் நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க படிச்சிருப்பீங்க ஸோ அதாவது இந்த ஃபோன் பிராண்ட் வெடிச்சுது இந்த ஃபோன் பிராண்ட் இங்கே வெடிச்சுது அப்படிப்பட்ட செய்திகள் நீங்கள் கேட்டிருப்பீங்க அந்த ஃபோன் நீங்களும் அந்த பிராண்ட் ஃபோன் நீங்களும் வச்சுருப்பீங்க ஸோ உங்களுக்கும் வந்து கலக்கம் வரும் ஸோ அந்த ஃபோன் தானே நானும் வச்சுருக்கேன் என் ஃபோனும் வெடிக்குமா இந்த பிராண்ட் ஃபோன் வெடிச்சுது அப்போ அந்த பிராண்ட் ஃபோன்கள் நம்ம வாங்கலாமா இந்த மாதிரி சந்தேகங்கள் உங்கள் மனசில் ஓடிட்டு இருக்கும் ஸோ அதெல்லாம் தீர்த்து வைக்கும்படியான ஒரு பதிவு இது ஸோ வந்து ஒரு உபயோகமான ஒரு பதிவாக இருக்கும் உங்கள் ஃபோனை நீங்கள் எப்படி பாதுகாப்பு வச்சுக்கலாம் உங்கள் ஃபோனை வெடிக்காமல் எப்படி நீங்கள் வச்சுக்கலாங்கிறத இந்த பதிவில் நான் சொல்கிறேன் ஸோ தொடர்ந்து முழுமையாக பாருங்கள் நல்ல பாயிண்ட்ஸ் இருக்குது இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடித்திருந்தால் மற்றவங்களுக்கு நீங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் அதே மாதிரி நம்ம சேனலுக்கு இது வரைக்கும் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் இப்போவே சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் மற்றும் பெல் பட்டன் நமக்கு தொடர்ந்து உங்கள் ஆதரவு தாருங்க ஃபோன் வெடிக்கிறதுக்கான காரணம் என்ன பல காரணங்கள் இருக்கு முதல் பா காரணம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா மேனுஃபேக்சரிங் டிஃபெக்ட் அதை நம்ம ஒன்றும் செய்ய முடியாது ஃபோன் கம்பெனிகள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து இந்த குவாலிட்டி மெஷர்ஸ்லாம் வந்து ரொம்பவே அதிகமாக இருக்குது ஸோ வந்து பொதுவாக ஒரு நல்ல கம்பெனிகள் ஃபோன் தயாரிக்கும் போது அதெல்லாம் பார்த்து தான் பண்ணுறாங்க இருந்தாலும் சில மேனுஃபேக்சரிங் டிஃபெக்ட் வரலாம் இதுக்கு முன்னாடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா சாம்சங் வந்து அவங்களோட கேலக்சி நோட் செவன் ஃபோன்கள் முழுமையாக ரீகால் பண்ணியிருந்தாங்க ஏன்னா வந்து அவங்களோட பேட்ரியில் பேட்ரி டிசைனில் சில ஃப்ளா இருந்தது ஸோ வந்து நான் நோட் செவனை வந்து முழுமையாக அவங்க திருப்பி வாங்கிட்டாங்க சேலுக்கு விட்டது கூட அவங்க திரும்பி எடுத்துட்டாங்க அதுக்கு காரணம் வந்து சில மேஜரான டி மேனுஃபேக்சரிங் டிஃபெக்ட் ஆப்பிளும் கூட வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த மேக்புக் ப்ரோ வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினாறுலேருந்து பதினேழில் சில பேட்ச்சில் வந்து பேட்ரி இஷ்யூ இருந்ததுனால அவங்க வந்து ஃப்ரீ ரீப்ளேஸ்மெண்ட் பண்ணியிருந்தாங்க பேட்ரியை கிட்டத்தட்ட ஒரு அஞ்சு லட்சத்துக்கு மேலே உள்ள லேப்டாப்புக்கு வந்து பேட்ரி ரீப்ளேஸ் பண்ணியிருந்தாங்க ஸோ இந்த மாதிரி சில மேனுஃபேக்சரிங் டிஃபெக்ட்ஸ் வந்து சில நேரம் வரும் ஆனால் கம்பெனிகளுக்கு அது தெரிய வரும் ஸோ அந்த நேரத்தில் வந்து அவங்க வந்து ரீகால் பண்ணிடுவாங்க இல்லாட்டி பேட்ரி சேஞ்ச் பண்ணிடுவாங்க ஸோ அது வந்து மேனுஃபேக்சரிங் டிஃபெக்ட் அது வந்து யூசர் கையில் இல்லை ஆனால் அது வந்து தெரிய வந்துடும் அதுக்கு காரணம் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா சில வந்து ராங் காம்பனண்ட் பேட்ரியில் யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க இல்லாட்டி டிசைன் ஃப்ளாவாக இருக்கும் பேட்ரி வடிவம் இருக்கும் அது இல்லாட்டி அந்த அசம்பிளி லைனில் ஏதாவது ஃபால்ட் இருந்திருக்கும் ஸோ அதனால் இந்த மேனுஃபேக்சரிங் டிஃபெக்ட் வருது ஆனால் நீங்கள் இப்போ நீங்கள் படிக்கிற சில ஃபோன்கள் அங்கே வெடிச்சது இந்த வெடிச்சதுன்னு கேட்டிங்கன்னா இது வந்து மேனுஃபேக்சரிங் டிஃபெக்ட் இல்லை ஏன்னா மேனுஃபேக்சரிங் டிஃபெக்ட்னா பரவலாக பல ஃபோன்கள் அதே மாதிரி அதே சீரீஸில் உள்ள ஃபோன்கள் வெடிக்க வாய்ப்புகள் இருக்குது ஆனால் அப்பப்போ ஏதாவது ஒரு ஃபோன் வெடிக்குன்னா இது வந்து மேனுஃபேக்சரிங் டிஃபெக்ட் இல்லை வேறு காரணங்கள் அது என்னென்னு இப்போ நம்ம பார்க்கலாம் இப்போ வந்து ஃபோனில் வந்து யூஸ் பண்ணக்கூடிய பேட்ரி வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா லித்தியம் பேஸ் பண்ணிய பேட்ரி லித்தியம் அயன் லித்தியம் பாலிமர் பொதுவாக வந்து லித்தியம் அயன் பேட்ரி தான் யூஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ இந்த லித்தியம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அன்ஸ்டேபிளான ஒரு எலிமெண்ட் ஸோ இதில் தான் வந்து பேட்ரி பண்ணுறாங்க இப்போ வந்து ஃபோனில் வந்து நீங்கள் அடிக்கடி சில பேர் வந்து ஃபோனை வந்து ட்ராப் பண்ணுறாங்க ட்ராப் பண்ணால் ஸ்க்ரீன் உடஞ்சிருக்காம பார்ப்போம் அப்படி ஸ்க்ரீன் உடஞ்சிருந்தால் போய் நம்ம வந்து ஸ்க்ரீன் சேஞ்ச் பண்ணுறோம் ஆனால் ட்ராப் ஆகிற நேரத்தில் அதாவது கீழே விழக்கூடிய நேரத்தில் உள்ளுக்கு பேட்ரிக்கும் சில மாற்றங்கள் ஏற்படலாம் டேமேஜ் ஆகலாம் அது நமக்கு தெரியாது கண்கள் தெரியாது ஸோ வந்து கீழே விழக்கூடிய இம்பேக்டில் வந்து சில ஷார்ட் சர்க்கியூட் உள்ளுக்கு ஆகலாம் இல்லாட்டி வந்து சில செல்களில் சில கெமிக்கல் மாற்றங்கள் ஏற்படலாம் இல்லாட்டி ஃபிசிக்கலாக சில சேஞ்சஸ் வந்து பேட்ரிக்குள்ளே ஏற்படலாம் அது நாளடைவில் அது வந்து ஒரு பெரிய பிரச்சனையாக மாற வாய்ப்புகள் இருக்குது சில நேரம் வந்து பார்த்திங்கன்னா யூஸ் பண்ண யூஸ் பண்ண பேட்ரி ஸ்வெல்லிங் ஆகும் அதாவது பின்னாடி உப்பி போயிருக்கும் பேட்ரி அது வந்து பார்த்திங்கன்னா உள்ளுக்கு டேமேஜ் ஆன காரணங்கள் இது வந்து நீங்கள் கீழே போடுறதுனால கூட சில மாற்றங்கள் இப்படி மாறலாம் ஸோ அதனாலே வந்து நாள் படையில் பேட்ரி டேமேஜ் ஆகி அதை வெடிக்கக்கூடிய வாய்ப்புகள் இருக்குது ஸோ ஃபோன் கீழே விழுதுனா ஸ்க்ரீன் மட்டும் பிரேக் ஆகாது சில நேரம் வந்து உள்ளுக்கு பேட்ரிலையும் டேமேஜ் ஆகக்கூடிய வாய்ப்புகள் இருக்குது கீழே உழும்போது உள்ளுக்கு வந்து சர்க்கியூட் இருக்குது ஃபெயில் சேஃப் சர்க்கியூட்னு சொல்லுவாங்க அதாவது ஏதாவது பாதிப்பு வந்துச்சுன்னா அது ஸ்டாப் பண்ணக்கூடிய சர்க்கியூட் இருக்குது அது டேமேஜ் ஆகிச்சுன்னா பேட்ரிக்கும் பாதிப்பு ஆகலாம் ஸோ இந்த மாதிரி பல காரணங்கள் கீழே ஃபோன்கள் விழும்போதும் ஆகலாம் பேட்ரிக்கு டேமேஜ் ஆகும்படியாக ஸோ நீங்கள் வந்து ஃபோனை அடிக்கடி செக் பண்ணி பாருங்கள் பேட்ரி ஸ்வெல்லிங் இருக்கான்னு பாருங்கள் அப்புறம் வந்து திடீர்னு வந்து நீங்கள் ஃபோன் சார்ஜ் பண்ணும்போது எப்போதும் இல்லாத
அதே மாதிரி சார்ஜ் பண்ணுறேன்னு சொல்லிட்டு ஃபோனை சார்ஜ் பண்ணிவிட்டு ஜன்னல் கிட்டெல்லாம் வைப்பாங்க அங்கே வந்து சூரிய வெளிச்சம் டைரெக்டாக படக்கூடிய இடமாகவும் இருக்கலாம் ஸோ சூரிய வெளிச்சம் படும்போது அதுலேயும் ஹீட் ஆகும் ஃபோன் வேறு சார்ஜில் இருக்குது இந்த ஹீட்டு வேறு சூரிய வெளிச்சத்தில் படும்போது அதிகமாக ஹீட் ஆகுது ஸோ அந்த நேரத்துலேயும் வந்து ஃபோனோட பேட்ரி டேமேஜ் ஆகக்கூடிய வாய்ப்புகள் இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரி எக்ஸசிவ் ஹீட்னால் பேட்ரி வந்து டேமேஜ் ஆகும் ஸோ முதல்ல வந்து பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் சார்ஜ் பண்ணும்போது இந்த மாதிரி ஹீட் உள்ள இடத்துல வந்து அதிகமாக ஹீட் படக்கூடிய இடத்துல வந்து நீங்கள் சார்ஜ் பண்ணாதீங்க சில நேரத்தில் வந்து நீங்கள் சில கிச்சனில் இருக்கீங்க அங்கே சூடு அதிகமாக இருக்குது அங்கே வச்சு நீங்கள் சார்ஜிங் பண்ணாதீங்க ஜன்னல் பக்கம் வச்சு நீங்கள் சார்ஜிங் பண்ணாதீங்க அந்த டைரெக்டாக சன்லைட் படுதுன்னா இல்லாட்டி நீங்கள் சார்ஜ் போட்டுருக்கும் போது கேமிங் விளையாடாதீங்க இந்த மாதிரி சில விஷயங்கள் நீங்கள் பண்ணுறது நல்லது பேட்ரி டேமேஜ் ஆகாமல் இருக்கும் ஸோ நாள் பட பட டேமேஜ் ஆகி சில நேரம் வெடிக்கக்கூடிய வாய்ப்புகள் இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்களை நீங்கள் தவிர்க்கலாம் தெர்மல் ரன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ நீங்கள் வந்து நீங்கள் அப்படி யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கும் போது சில நேரம் ஒரு செல்களில் மாற்றம் ஏற்படும் அப்படி மாற்றம் ஏற்படும் போது செல்ல வந்து அதிகமாக ஹீட் ப்ரொடியூஸ் ஆகும் ஸோ ஒரு செல்ல ஹீட் அதிகமாக ப்ரொடியூஸ் ஆகுது அடுத்த செல்லுக்கும் ஹீட் அதிகமாக உள்ளுக்கே ப்ரொடியூஸ் ஆகி அந்த ஹீட்டிங் வந்து ஜாஸ்தி ஆகி டேமேஜ் ஆகக்கூடிய வாய்ப்புகள் இருக்குது பேட்ரி அடுத்தது வந்து இன்னொரு விஷயம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா எஸ்டர்னல் பஞ்சர் எஸ்டர்னல் ஷாக்கு அதாவது சில பேர் வந்து ஃபோனை வந்து ரிப்பேருக்கு வந்து சின்ன கடைகளெல்லாம் கொடுப்பாங்க அவங்க வந்து ஓப்பன் பண்ண ட்ரை பண்ண நேரத்தில் ஷார்ப்பான கருவிகள் ஏதாவது பேட்ரியில் பட்டுச்சுன்னா குத்திச்சுன்னா பேட்ரி வெடிக்கக்கூடிய வாய்ப்புகள் இருக்குது அதனால தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சில சர்வீஸ் சென்டரில் நான் ஃபோன் கொடுக்கும்போது அங்கே வெடிச்சதுன்னு நீங்கள் நியூஸ் பார்ப்பீங்க அவங்க சரியான எக்யூப்மெண்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணாமல் ஃபோனை ஓப்பன் பண்ணாங்கன்னா அந்த ஃபோன் அந்த எக்யூப்மெண்ட்ஸ் வந்து பேட்ரியை பியர்ஸ் பண்ணிச்சுன்னா குத்திச்சுன்னா பேட்ரி வெடிக்கக்கூடிய வாய்ப்புகள் இருக்குது ஸோ அதுவும் ஒரு விஷயம் ஸோ அதான் வந்து சர்வீஸ் சென்டரில் ஃபோன் வெடிச்சுன்னு பல நியூஸ்கள் நீங்கள் சில நேரம் பார்த்துருப்பீங்க அதுக்கு ஒரு முக்கியமான கா காரணம் இந்த பேட்ரி பஞ்சர் ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்கள்னால தான் பேட்ரி வெடிக்கக்கூடிய வாய்ப்புகள் இருக்குது ஸோ இதை நீங்கள் தவிர்க்கிறதுக்கு என்னெல்லாம் பண்ணலாம் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் சார்ஜ் பண்ணும்போது கேம் விளையாடாதீங்க சார்ஜ் பண்ணும்போது ஃபோனை யூஸ் பண்ணாதீங்க அப்புறம் சார்ஜிங் பண்ணும்போது இந்த ஹீட்டிங் அதிகமாக உள்ள இடத்துல வச்சு நீங்கள் சார்ஜிங் பண்ணாதீங்க அப்புறம் நீங்கள் சில பேர் வந்து சார்ஜிங் போட்டுட்டு பெட்டில் வச்சுட்டு தூங்கிடுவாங்க தூங்கும்போது பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் ஃபோனுக்கு மேலே போய் படுத்து தூங்குனீங்கன்னா அது ஹீட்டிங் அதிகமாகும் அதில் வெடிக்கக்கூடிய வாய்ப்புகள் இருக்குது பெட்டை எரியக்கூடிய வாய்ப்புகள் இருக்குது ஸோ அதுவும் பண்ணாதீங்க நல்ல சார்ஜர் யூஸ் பண்ணுங்கள் அந்த ஃபோன்லேயே வரக்கூடிய சார்ஜர் யூஸ் பண்ணுங்கள் இல்லைனா சர்ட்டிஃபைடு சார்ஜஸ் வாங்கி நீங்கள் யூஸ் பண்ணுங்கள் ஸோ தேர்ட் பார்ட்டி சே சார்ஜர் சீப்பாக கிடைக்கக்கூடிய சார்ஜர் அதெல்லாம் வந்து யூஸ் பண்ணாதீங்க ஸோ இதை வந்து சில விஷயங்கள் பேட்ரி டேமேஜை நீங்கள் தவிர்க்கக்கூடிய சில விஷயங்கள் இது வந்து ஃபோன் வெடிக்கக்கூடிய காரணம் இதுதான் முக்கியமான ஒரு ரீசன் மேனுஃபேக்சரிங் டிஃபெக்ட் அது வந்து கம்பெனிகள் நிவர்த்தி பண்ணிடுவாங்க இல்லாட்டி ஃபோனை ரீகால் பண்ணிடுவாங்க மற்றபடி வெடிக்கிறதுக்கு காரணம் இதுதான் ஸோ நம்ம தெரியாமல் தெரிந்தும் தெரியாமல் செய்யக்கூடிய காரணங்களால் ஃபோன்கள் வெடிக்கக்கூடிய வாய்ப்புகள் இருக்குது ஸோ இதை நீங்கள் தவிர்க்கலாம் உங்கள் ஃபோன்கள் ஹெல்த்தியாக வச்சுக்கலாம் ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடித்திருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் டெக் தமிழா சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்க வேண்டுபடுத்த வீடியோ சந்திக்கும் வரை உங்கள் இடது விடைபெறுவது லக்ஷ்மிராஜன் தமிழில் பேசு டெக் தமிழா பாரு